ఒక్క ఐదు నిమిషాలు నేను ముగిస్తాను మీరు టెన్షన్ పడకండి ఎక్కువ టైం తీసుకోను దయచేసి నా మాటలు ఆలకించండి మీరు అనుకుంటున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఏదో కొంపలు అంటుకుపోయే ప్రమాదం జరిగిందని కాదు నా దృష్టిలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మూడు మార్పులు జరిగాయి మొట్టమొదటిది ఆరోగ్యం మనుషుల యొక్క ఆరోగ్యం పెరిగింది ఇళ్లల్లో హైజనిక్ కండిషన్స్ పెరిగాయి అది వరకు చెప్పులు బూట్లు వేసుకుని బజారు తిరిగి ఇళ్లల్లోకి వచ్చిన మనుషులు కాళ్ళు కడుక్కోవటం చేతులు కడుక్కోవటం ఏ మూల బూజు కూడా లేకుండా చూసుకోవటం చక్కగా ఎలా చెప్పగలవయ్యా నువ్వు పిచ్చవాళ్ళలారా సా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పక్కన పెడితే సాధారణ జబ్బులు డెబ్బై శాతం తగ్గాయి హాస్పిటల్కి వెళ్లే మనుషులు ముప్పై శాతమే అయ్యారు ఇప్పుడు మనుషుల ఆరోగ్యం పెరిగింది ప్రతి దానికి మందులు వేసుకోవటం మానేసి సహజమైనటువంటి వనరులతో సహజమైనటువంటి వనరులతో అంటే అల్లము సొంటి పసుపు లవంగాలు దాచిన చెక్క ఈ మాటలు వస్తున్నాయి పిల్లల నోళ్లల్లో నుంచి రెండో లాభం ఏం జరిగిందో చెప్పనా ఎకనామికల్ గా గొప్ప లాభం వస్తోంది ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో యుఎస్ఏ లో భయంకరమైనటువంటి స్పానిష్ ఫ్లూ వస్తే సగం మంది అమెరికాలో నిరుద్యోగులు అయితే అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే కొత్త కొత్త ఎంటర్ప్రీనర్ డెవలప్ అయ్యారు ఆ రోజు డెవలప్ చేసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇవాళ ప్రపంచంలో నలు మూలలా తిరుగుతున్నాయి అందు మూలాన ఒక కష్టంతో కొత్త మార్గాలు వస్తాయి ఎకనామికల్ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు డ్రాగాన్ అనే ఫ్రూట్ భారతదేశంలో పండేది కాదు ఆ ఫ్రూట్ కున్న గొప్ప వాల్యూ ఎక్కడి నుంచో తెప్పించుకొని రెండు వందల రూపాయలు పెట్టి నేను ఏడాదికి ఒక్కటి తినేవాడిని ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ పవ్వును పండిస్తున్నారు ఎనభై రూపాయలకి దొరుకుతోంది అంటే నేను ఇక్కడ చెప్తోంది ప్రొడక్షన్ కమ్స్ టు ది కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్షన్ కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వస్తుంది ఏప్రిల్ మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలలో ఈ ఊళ్ళో శనగ పిండి దొరగల బీహార్ నుంచి ఇంపోర్ట్ ఇప్పుడు ప్ర ఈ ప్రాంతంలోనే శనగలు పండుతున్నాయి గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్థిక స్వాలంబన అంటారు దీన్ని రైతు యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరిగింది ఈ ఎకనమికల్ గా మనం నష్టపోవచ్చు కొత్త మార్గాల్లో ఎదుగుతా సైకలాజికల్ గా మనం ఏదో దెబ్బతిన్నాం అనుకుంటున్నారు కాదు ఇన్నాళ్ళ కదా ఒకడు విశాఖపట్నంలో ఒకడు గుంటూరులో ఒకడు సూర్యాపేటలో ఒకడు వరంగల్లో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నేనుండి మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నానే ఎంత గొప్ప అనుభూతి ఇది ఇది లే ఈ క్రైసిస్ లేకపోతే ఇది సాధ్యమయ్యేదా నేను నా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంత ఎక్కువసేపు గడుపుతున్నాను ఎప్పుడూ మాట్లాడని నా చిన్ననాటి స్నేహితులతో నిరంతరం మాట్లాడుతూనే ఉన్నానే ఈ రకమైనటువంటి మంచి మంచి మార్పులు జరిగాయి ఎందుకనంటే మనుషులకి విన్స్టన్ చర్చిల్ చెప్తాడు ఏమని అన్ ఆప్టిమిస్ట్ ఆల్వేజ్ చర్చెస్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఎవరీ డిఫికల్టీ పెసిమిస్ట్ ఆల్వేజ్ చర్చెస్ ఫర్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఎవరీ ఆపర్చునిటీ ఆశావాది ప్రతి కష్టంలోనూ కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తాడు నిరాశావాది ప్రతి మార్గానికి కష్టాలు ఎదుర్కొంటాడు అందుమూలాన మీరు మూడు రకాలు ఒకటి బాడీ రెండు మైండ్ మూడు టంగ్ ఈ రెండిటి ఈ మూడిటి గురించి చెప్పి ఒక రెండు నిమిషాల్లో నేను మాట్లాడటం మానితే పద్మనాభరావు గారి యొక్క చలవతో మీరు ఏదైనా రెండు మూడు ప్రశ్నలు అడిగితే వాటికి కూడా నాకు తోచిన సమాధానాలు చెప్పి ఈ మహత్తరమైనటువంటి బంగారు అవకాశాన్ని నేను వదులుకుంటాను బాడీ ఖచ్చితంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ ని ప్రవేశపెట్టిన ఆ భగవంతుడు తీసుకెళ్లిపోతాడు దానంతా అదే వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళినట్టు కూడా మనకి తెలవదు 
కానీ అప్పటికి మనము శారీరకంగా బలంగా ఉండాలి అప్పుడు బయటకు వచ్చి మనం రెట్టింపు ఉత్సాహం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజులు ఇంట్లోనే స్టాటిక్ సైక్లింగ్ మీ ప్రారీ గోడ లోపల సైక్లింగ్ ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యండి రెండోది మైండ్ చాలా బాగుండాలి మైండ్ బాగుండాలంటే చెప్పన అర్జెంట్ గా మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవండి ఆటోబయోగ్రఫీలు చదవండి ఏది జార్జ్ వాషింగ్టన్ అబ్రహం లింకన్ మహాత్మా గాంధీ సర్దార్ పటేల్ మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ ఎంత మంది పో గొప్ప సైంటిస్టులు రచయితల యొక్క వాళ్ళ గాథలు చదివి వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు ఎక్కడికో వెళ్ళకర్లా సుధా నారాయణమూర్తి గారి యొక్క చరిత్ర చదివిన మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి అది నా కళ ఏమిటంటే వీక్లీ ఒక పుస్తకం మనం చదవాలి మూడోది తంగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమండి తంగ్ రెండు పనులు చేస్తుంది ఒకటి ఆహారం స్వీకరించటం రెండు వాక్కు ఈ తింటంలో కంట్రోల్ గా ఉండి సరైన ఆహారం తీసుకుంటూ మాటలో నొప్పించకుండా ఉంటే బాడీ మైండ్ టంగ్ ఈ మూడు కూడా మీరు మీ చేతిలో కంట్రోల్ చేసుకుంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి బయటపడి మీరు ప్రపంచంలో యూనిక్ పర్సన్ అవుతారు యూనివర్స్ మస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ యూ యూ షుడ్ నాట్ సెర్చ్ ఫర్ యూనివర్స్ యూ మస్ట్ ఫైండ్ ఎ పేజ్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అంత ఎత్తుకి మీరందరూ రావూరి అరంత పద్మనాభరావు గారి యొక్క గైడెన్స్ లో ఎదగాలని మరో తడవ ఇలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మరిన్ని మంచి మాటలు చెప్పుకుందామని ప్రార్థిస్తూ మాస్టార్ దగ్గర నేను క్లోజ్ చేస్తూ ఒకళ్ళిద్దరు పిల్లలకు అవకాశం ఇద్దామని మీరు మాట్లాడతారు నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు హ్యాండ్ రైట్ చేస్తే నేను ఏదైనా ఒక డౌట్ అడిగితే చెబుతాను ఒక్క ఇద్దరు పిల్లల వరకే డౌట్ కి అవకాశం ఇద్దాం పర్లేదు అడుగమ్మా ఎందుకనంటే నువ్వు అడిగితే బాగుంటుంది కీర్తన ఒక్క మంచి మాట లేదా ఒక కామెంట్ ఎం కీర్తన రైట్ అమ్మా నో డౌట్ సార్ ఐ హ్యాడ్ లర్న్ న్యూ థింగ్స్ ఆర్ యూ హ్యాపీ సార్ ఐమ్ హ్యాపీ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనం యశ్విని యశ్విని yes sir amma yashwini are you happy yes sir evanu adugutava amma no sir kartik kartik nu en adugutava sir manam indaka happiness gurinchi maatladam kadandi sir happiness ante happiness ivadam valla manamu inka aanandanga pondutam ani cheppam kadandi sir ayes ainappudu అసలు అసలు హ్యాపీనెస్ అంటే ఏం సార్ అంటే ఎన్ని విధాలుగా మనం దాన్ని పొందగలము అసలుకి మనం ఎన్ని విధాలుగా మనం ఇవ్వగలము తప్పకుండా తప్పకుండా బాబు హ్యాపీనెస్ మనకి రావాలి అంటే కార్తీక్ ఇతరులకి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వాలి ఇతరులకి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేటువంటి ఏ పని చేసినా నీకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది ఆ ఇతరులకి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వటానికే ఇప్పుడు మనము ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అని మరొకటి అని మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే ఇఫ్ యూ రీచ్ ఏ పొజిషన్ యూ విల్ హ్యావ్ లైసెన్స్ టు సర్వ్ అదర్స్ అఫీషియల్లీ అలా కాకపోయినా ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో సినిమా విలన్ సోనును ఎవరు ఉంటారు ఆయన ఎన్నెన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నారు చెప్పండి ఎవరో వద్దండి ఈ వలస కార్మికులు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక అంగన్వాడీ కార్యకర్త రోడ్డు పక్కన పొయ్యి పెట్టుకుని వండి వెళ్తున్న వాళ్ళకి పెట్టడం మీరు గమనించలేదండి ఎంత మంది అజ్ఞాత వ్యక్తులు ఎంత మందికి సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఆనందం పొందటం అంటేనండి ఇట్ ఈస్ బై గివింగ్ నాట్ బై టేకింగ్ స్టీవ్ జాబ్స్ నలభై ఏడో ఏట చనిపోతూ చెబుతాడు ఏమని క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఈ చుట్టూతా ఉన్న మిషన్ల మోతలో 
నేను ఒక మాట చెబుతున్నాను డబ్బు సంపాదించటం చేత ఆనందం రాదు మనము ఇతరులకి సర్వీస్ చేయటం చేత ఆనందం వస్తుంది ఎంత డబ్బు ఉన్నా నా నొప్పి నేనే పడాలి కాని మరెవరు నా నొప్పి పడరు కదా అంటాడు అలాగా నేను నీకు చెప్తోంది ఏంటంటే కార్తీక్ మనము వాక్కు వల్ల స్పర్శ వల్ల చేత వల్ల మనము మంచి పనులు ఇతరులకి చేసి వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి ఇల్లీగల్ పనులు చెయ్యొద్దు ఇమ్మోరల్ పనులు చెయ్యొద్దు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్తీక్ డౌట్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా సార్ మనీ ఇస్ ద బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేసి కానీ మనకి అది తెలిసినప్పుడు కూడా మనీ మనతో ఎప్పుడు రాదని అంటే మనం మనం చనిపోయిన తర్వాత ఆ మనీ ఎప్పుడు మనతో రాదని మనకి తెలుసు సార్ కానీ మనం ఎప్పుడు ఆ మనీ కోసం పరిగెడుతూ ఉంటాం సార్ హ్యాపీనెస్ పోగొట్టుకుంటాం అంటే మనం ఎక్కడ ఇంకా రియలైజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సార్ మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు నాన్న ఇప్పుడు నేను నీ వయసులో ఉన్నప్పుడు నాన్న నిజంగా డబ్బు మేము కడు మీద వాళ్ళం అనమాట గుడిసులోనే ఉండేవాళ్ళం దాంతో డబ్బులు లేకపోతే ఎంత ఇబ్బందో అనుకుంటూ డబ్బు సంపాదించటానికే బతుకుతున్నాం అని అనుకునేవాడిని కానీ కొంతకాలానికి నాకు అర్థమైంది నాన్న డబ్బు అనేది బై ప్రొడక్ట్ మనం మంచి పనులు చేస్తున్నప్పుడు డబ్బు వర్షం లాగా వస్తుంది అందు మూలాన కొంత రియలైజేషన్ టైం పడుతుంది నువ్వు నీ వయసులో నిజంగా మనం కచ్చి కచ్చిగా ఉంటుంది ధనవంతుల్ని చూసి మనం ఎందుకు డబ్బు గల వాళ్ళం అయ్యి గొప్పవాళ్ళం కాకూడదని కాదు 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 గొప్పతనం డబ్బుల వల్ల రాదు ఆ విషయం చాలా మంది రియలైజ్ అయిపోతున్నారు నేను ఈ మధ్య చాలా మందితో మీట్ అవుతున్నాను నాన్న అదే గనక డబ్బు నేను మీకు మొదట్లోనే చెప్పా ఈ అనంత పద్మనాభరావు గారికి నెలకి లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నామని అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు నా పొద్దు మహాప్రభు రూపాయి చాలు అన్నారు కాబట్టి డబ్బు కావాలి ఇప్పుడు నేను అమాయకంగా ఒక ఇరవై మంది పిల్లలకి కెమిస్ట్రీ ఉచితంగా చదువు చెప్తున్నాను నేను రియలైజ్ అయ్యా ఏమని ఉచితంగా చెప్పటం చేత వాళ్ళు రోజు రావట్ల నిన్న వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ రారు ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళు రేపు రారు కారణం ఉచితమే కదా అప్పుడు అనుకున్న ఎంత చెడగొట్టాను రా ఈ పిల్లల్ని ఎంతో కొంత తీసుకుంటే వాడు రోజు వచ్చేవాళ్ళు కదా నా తెలివి తక్కువతనం అది ఇక్కడ డబ్బు సంపాదించడం అంటే మా నాన్నగారు నాకు నేర్పిన ఒకటే లైన్ నువ్వు చదువు చెప్పటం చేత ఇకపోయే డబ్బు వాడు రోటీ కపడా మాకాన్ అయితే ఆ డబ్బు తీసుకో వాడు నువ్వు తీసుకోకపోతే తప్పకుండా తీసుకో నీకు సరిపడా ఉంచుకో ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళకి దానం చేయి ఇది స్వర్గంలోకి వెళ్ళిన మా నాన్నగారు చెప్పిన లైన్ నాన్న అది బాగా నా నర నరాల్లో జీర్ణించుకుపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేనే రియలైజ్ అయ్యాను మూడు నెలల నుంచి చెప్తున్నాను ఇంక ఇది ఆపేద్దాము ఎంతో కొంత తీసుకోకపోతే వీళ్ళు రోజు రారోమో అని అనుకునే అది డబ్బు సంపాదించడం అంతేగాని డబ్బు సంపాదించడం కూడా కస్టమర్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కే నీ డెవలప్మెంట్ కాదు అది నేను చెప్పాలని నా కోరిక కాత్తి కార్తీక్ నేను నమ్మింది చెప్తున్నా అంతే నిజం సార్ అదైతే ఎందుకంటే మనకి డబ్బు ఎక్కడైతే తక్కువ ఉందని తెలిస్తే అక్కడైతే క్వాలిటీ లేదు అనుకుంటాం సార్ మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఆలోచించేది ఏంటంటే క్వాలిటీ లేదని అనుకుంటాం ఫస్ట్ తర్వాత ఎందుకు ఉచితంగా చెప్తున్నారు వీళ్ళ దగ్గర నిజంగా జ్ఞానం లేదేమో అనుకుంటాం సార్ రెండో థింగ్ అవును 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 నాన్న నేను అంగీకరిస్తున్నాను సేమ్ టైం వాడు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను చదువు చెప్పను వాడు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను వైద్యం చెయ్యను వద్దు వాడికి నిజంగా ఇవ్వలేనప్పుడు మనం కన్సిడరేట్ గా ఉందాం అది నా రిక్వెస్ట్ కార్తీక్ అర్థమైందా నాన్న డెఫినెట్లీ సార్ డెఫినెట్లీ సార్ సార్ డివి రావు గారు డివి రావు గారు కార్తీక్ ఈస్ ఎన్ ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేట్ హూ గాట్ హూ గాట్ హిస్ సీట్ ఇన్ ఎండి విత్ హై ర్యాంక్ అండ్ రీసెంట్లీ హి అపియర్డ్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో అన్లక్లీ మొన్న మొన్న ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు అన్లక్లీ హి వుడ్ నాట్ గెట్ ఇట్ దిస్ టైం హి విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ గొప్పవాణ్ణి చెయ్యాలని భగవంతుడు ఆశిస్తున్నాడో మనకి తెలియదు ఈ ఊళ్ళో రామ్జీ అని చెప్పి మా స్టూడెంట్ 
ఎండి జనరల్ ఫిజిషియన్ మాస్టర్ చాలా ఎక్కువ ఆర్థికంగా సంపాదించే స్థితిలో నుంచి ఎందుకు నువ్వు సడన్ గా రియలైజ్ అయి యాభై రూపాయలు తీసుకుని మనిషికి వైద్యం చేస్తున్నాడు మాస్టర్ అంటే నేను అసలు కొన్ని కొన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతాను అనమాట అలాగే డాక్టర్ అశోక్ చక్రవర్తి యునైటెడ్ నేషన్స్ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ అంటే అతను క్యాన్సర్ ఉందో లేదో చెప్తే ఓ ముప్పై వేలు తీసుకునేవాడు విశాఖపట్నంలో వైద్యం చేసి తగ్గిస్తే సగం ఆస్తి తీసుకునేవాడు ఆయన సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉచితంగా వైద్యం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ రియలైజేషన్ అనేది వ్యక్తికి వస్తుంది మాస్టర్ ముందు రాకపోవచ్చు అది థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ నువ్వేదో చెప్పాలనుకున్నావు నేను యాక్చువల్ గా మీ స్టూడెంట్ సార్ నేను ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ రికార్డ్ మీద మీ స్టూడెంట్ సార్ నేను యాక్చువల్ గా నేను ఆ కార్తిక్ అని కాదు సార్ నేను డాక్టర్ అని కాదు క్రైసిస్ మేకింగ్ ఇన్ టు అన్ ఆపర్చునిటీ మీరు మంచి ఉదాహరణలతో చాలా అధ్యాత్మికంగా చెప్పారు మా పిల్లలందరూ కూడా బాగా ఆనందించారు మరోసారి మీ విజ్ఞానాన్ని మేము పంచుకుంటాం పంచుకుంటాం టైం మేనేజ్మెంట్ మీద నెక్స్ట్ టైం నాకు అవకాశం డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ నమస్తే స్టేజ్ యా మేడం నమస్తే మంచి మంచి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే మేడం నమస్తే హలో Uh, now we will have the second session yeah uh, i will be discussing with you about the a to z of prelims before i start my lecture i request you to note down manaku civils lo prelims lo pradhananga seven subjects we are having it and in seven subjects mostly they are connected with uh, different types of uh, subsidiaries of government of india so before i commence my lecture i request to all of you to note down at least five or six departments in government of india agriculture defense finance railways like that you just note down 10 departments and then you raise your hand and then director will show me i will ask you and you have to tell at least two to one one each uh, two are you ready dear students please uh, write down at least two topics ten, ten, which are uh, yeah ten, total 10 yeah, for each five, letter five, five, yeah i will ask you by name and they can tell two two names of a departments yes yes uh, shall i start with kirtana yeah yeah kirtana you tell two departments name uh, sir defense and defense minister of home affairs uh, home affairs yeah and yes sir for yeah. secretary and ah uh, theek hai uh, lalita yes sir ha uh, will you tell two departments uh ministry of uh, culture and uh, ministry of tourism yeah uh public relations mm customs and civil uh, customs and revenue uh huh and theek hai theek hai theek hai sai charan sai charan hello sir yeah Uh, can you tell about two to three names of the departments ministry of broadcasting ministry of broadcasting ministry of it and technology uh huh foreign affairs uh huh animal husbandry 
एनिमल हजबेंड्री अच्छा अच्छा ठीक है शांति प्रिया शांति प्रिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनविरोनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनविरोनमेंट एंड फॉरेस्ट अच्छा 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 लक्ष्मी सरिता मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ठीक है एनी अदर पर्सन इन द लाइन ऐश्वर्या यस सर प्लीज टेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वंडरफुल वंडरफुल वेरी गुड वेरी गुड ना वो आई स्टार्ट एनी एनी अदर पर्सन लेफ्ट सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस Uh, ministry of chemicals and fertilizers ministry of uh-huh. uh, civil aviation ministry of communication ministry of corporate affairs ministry of earth oh. sciences ministry of uh, earth sciences acha yes, acha theek hai you are covered correct i will proceed on with my lecture uh, all of you you open 200 page notebooks from tomorrow onwards and uh, okay, a to z i will tell you because a lot of information is available with you either through the books or your class notes or the google or whatever it is but according to the alphabets you start writing down in your notebook you start with a leave four pages then b c d like that all z up to z i will tell you the how to bifurcate them and how to collect lot of information on a first of all let us start with a agriculture this is the most important uh, aspect of uh, indian uh, economy so in the prelims also you will be getting lot of questions for example in 2018 there was a question about what crop is cultivated during kharif season anybody who can say what is the major crop cultivated in india wheat and rice sir wheat and rice any other thing ठीक है, the cropping pattern you just note down, mostly the highest is the cultivation of rice, and comes jowar, and then cotton, sugar cane, and as you said wheat also is there. The rice is the highest production, and 60 percent of the population depend upon the rice cultivation. The curry and rabi are there. You must be knowing about the curry and rabi. and there is a table which gives you how many areas are cultivated how many hectares are cultivated for rice you please note down the rice is cultivated karti am i audible yes sir you are audible sir koncham chinna raste me running notes raste paniki chance untundi sir ah please please in 2016 17 432 lakh hectares were cultivated for rice i will repeat again 432 lakhs i am not giving the decimal sir you just to remember 432 lakh hectares and the production is 110 million tons similarly wheat 306 lakh hectares every year it changes you can uh, update it later and the production is 98.3 million tons 
the next one is food grades this is uh, the highest one 1280 lakh hectares 1280 and the production is 275 hectares uh, million tons 275 million tons i will repeat it again the food grains 1280 lakh hectares production is 275 million tons similarly in the sugar cane 42.8 lakh hectares 42.8 lakh hectares are cultivated and the production is 306.72 there was another question among the agricultural imports of india which is the highest they have given four choices one is spices another is fresh fruits third is pulses and third is vegetable oils the answer to it is vegetable oils you just note down only vegetable oils agricultural imports of india highest one is vegetable oils then this is this is a pattern you leave one page for it and you update it according to your convenience and then comes the green revolution you must be knowing who is the father of green revolution ms swaminathan in india sir yeah similarly there is a white revolution also amul products who is the father of it varghese kurian have you heard of his name the white revolution father is varghese kurian in ahmedabad then you please move this slide madam yes sir then in the agriculture also there are several particularly you just go back go back yeah yeah uh, icar is there indian council of agricultural research it is there in delhi in posa institute and there are several research centers all over india in all the states that is the main uh, attraction in the agriculture department similarly their motto is lab to land because most of the scientists they invent several uh, new varieties of paddy but it doesn't go up to the land the farmers are not aware of it the farmers are not aware of the advantages of it so the lamb to lab to land movement has started and the scientists have gone to their uh, particular fields and they educated the agriculturists and the farming varieties also have been developed similarly the plan priorities can any one of you tell what was the first plan priority five year plan priority agriculture sir yeah what was the uh, then in the second one industry sir small industries yeah. sir yeah 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 so in this page you place note down first five year plan what is the priority in the 12th plan it has been uh, converted into what was the planning commission is now known as niti ayog sir yeah niti ayog so you write down your own notes how the 12th five uh, planning commission has been made into during the 12th plan period it has been converted into no niti ayog what was the advantage of niti ayog sir state uh, states can involve in that sir in the niti ayog yeah. state chief yeah. minister yeah. yeah 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 that was the main uh, attraction and who was the first uh, prime minister of agriculture anybody thought over it no sir yeah it was babu rajendra prasad in 1947 babu rajendra prasad was the first agriculture minister in nehru's cabinet later on he became as what did he become in 1950 president sir yeah first president of india so the priority given to a particular individual to give agriculture is a very right person has been chosen and he was our first agriculture minister then 
in the agriculture farming also the dry land farming and irrigation facilities have increased during the last 70 years we have now several irrigation projects we have now dry land farming also because uh, all the lands are not wetlands there are so many dry lands also these things they have kept in mind and dry land farming has been increased similarly the commercial crops and farmers welfare they have been taken into consideration there are several commercial crops like uh, tobacco and all other things they have been given importance so in this agriculture component in the two three pages you note down all these important things and update your information with google or any notebook or any magazine or in hindu also they give yesterday also they were telling about this year's cultivation how many hectares have been done how many millions of tons have been driven so that is the first segment of our lecture and your study also then comes the animal husbandry there is a separate department of animal husbandry earlier it was not there the modi government they thought it is necessary to have separate department for animal husbandry so in the main criteria in it is dairy farming this uh, powerpoint presentation points uh, our director will send you to all your uh, mobile numbers you need not bother about uh, taking down the notes they are the there on the for... website also sir yeah yeah that is that they is are the... available on the website yeah in the yeah. update section yeah the amul experiment is a very 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 laudable experiment because it was on the cooperative model it has been emerged first of all when uh, uh, vargis kurian went to indira gandhi to introduce this concept she was not uh, attracted towards that but later on when it became a mass movement when all the farmers have been educated and when all the farmers have become rich then this development has made a very successful movement so it is known as white revolution so you should write down your own notes about white revolution when it started who is the father of this white revolution what is the place and what are the advantages and benefits of this white revolution similarly swaminathan green revolution what was his concept how the government of india has uh, cooperated with this scheme these things you have to make make a point then next ministry of ayush this is uh, another important uh, thing which around uh, 10 to 12 years back this separate ministry has been formed can we expand anyone other than karthik a y u s h i will ask uh, yashaswini what is a yashaswini yashaswini uh, what is a arogya ha huh? hello arogya no ayurveda then why lakshmi sarita what is why yoga sir yoga you 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 lalita what is you yunani sir yunani what is yes sir aishwarya what is yes sir siddha sir ha siddha ka wonder h homeopathy homeopathy they have separately made the there is a separate department called health and family welfare but they thought uh, the indigenous medicinal apartments they should be made and strengthened so they made a separate ministry there is a minister for ayush there is a separate secretary for that so through that department they wanted to help these uh, uh, indigenous medicines to come into proper thing because homeopathy nobody wants to take it as a priority because most of us we go for this uh, allopathic medicine and this homeopathy and ayurveda are mostly neglected so the separate ministry has been formed for that next next slide archaeology in this a you have another archaeological there are so many archaeological sites in the prelims examination they will give you a particular kajraho or whatever it is what is the archaeological department how do they protect the monuments and what are the monuments of uh, central government and how they are being preserved as a cultural heritage this thing also you should keep it in mind this is about archaeology then you please note down 
some points of other uh, uh, alphabets also yes so oh, there is atomic energy that you should uh, keep in mind atomic energy commission is there why is the head of office in atomic energy can anybody say atomic energy office why is atomic energy commission office i will give you four choices madras calcutta bombay delhi delhi sir any other point no it is not delhi madras sir madras no no bombay <laughs> bombay it is bombay the atomic energy commission is bombay so you write down in that page the activities of atomic energy commission who is the chairman of it there is no minister for that prime minister is the minister for atomic energy commission it is under directly under the ministry of uh, the prime minister's office then comes b you please note down about b the banking industry is a very big industry the role of reserve bank of india it is a very phenomenal growth the reserve bank of india was earlier known as during the british as period it was known as federal bank when we moved to our own economy and our own government has come then it has been designated as reserve bank of india who is the governor of uh, reserve bank of india anybody shaktikanta das yeah shaktikanta das is the governor of reserve bank of india then nationalization of banks was started during the period of 1969 who was the prime minister any idea all right indira gandhi sir yeah yeah it was a major step in banking industry madam gandhi she took a bold step before the elections she won in 1971 because of this nationalization of the banks earlier the poor man was not able to go to the banks and the banks were a private uh, management and so there was no control of government and the loans were not given the 4% uh, interest rates loans were given during this indira gandhi government so nationalization of banks was a major thrust in india's economy then the private banks were still there and even now they are there some hdfc and other banks are there their policy is different whereas compared to the nationalized banks the banking industry it has become a very now there are about 20 to 30 banks are there major banks so all these banks they provide loans to the industry and for the growth of the economy also and loans to poorer sections that is more important this is the most uh, important thing which the modi government also has started can any one of you tell about jan dhan what is jan dhan yes sir is a direct benefit transfer and uh... Uh, every individual in the country will be having at least one one account in each household sir yeah yeah that is a major advantage and uh, because of the introduction of this jan dhan the recent uh, farmers benefits were given directly to them without any state government or any middle man how much amount is given to every farmer 15 uh, for acre of 6000 from the central government sir yeah 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 that is that that is the thing then npa what is npa anybody can tell non profitable accounts because they have given loans to uh, so many industrialists to the worth of crores of rupees and they have not been uh, remitted back the loans have not been remitted back so it has become a non profitable account and now they are trying to wind up by making a, an arrangement or whatever it is and recently some of the banks have been merged so that our economy and finance can improve and the amalgamation of banks also we have to have a separate notes by yourself you recently bank of baroda has merged into several other banks similarly union bank has been merged into several other banks so all these uh, notes you have to prepare on your own on your own then there are some financial banks also for example the hdfc and other financial banks they have started similarly the mutual banks mutual fund banks they have also started so in the banking industry you should keep it in mind when you prepare this four page notes on banking 
you first note down the role of reserve bank and role of government whether government of india can uh, instruct uh, bank, reserve bank any guidelines yes sir so, so the guidelines they can give but final authority is reserve bank of india they can't uh, direct uh, shaktikant das you do like this you do like this you increase the uh, interest rate or you increase the repo rate uh, repo rate also you please note down repo rate is uh, every 3 to 6 months reserve bank of india meets in their uh, board meeting and then they decide what is to be done though it is under the finance ministry reserve bank of india is a separate entity by itself and we had three officers from andhra pradesh who were governors of reserve bank you just note down their names d subbarao dubur subbarao 1972 topper then y venugopal reddy 1966 batch andhra cadre he became reserve bank of india governor and then rangarajan have you heard of his name rangarajan who is rangarajan he is also an ias officer he also had uh, so many commissions regarding the rbi no he was not an ias officer he was a uh, finance expert mm -hmm. he was our governor rangarajan was andhra pradesh governor uh, uh, after that uh, uh, reserve bank of india and all other things also are uh, to his credit he was a noble uh, person uh, mr rangarajan so these all uh, important things you have to make note in the banking sector because it is a major uh, sector of uh, economy so in the banking uh, notes you have to prepare what are the targets of this year what are the targets of uh, last year and uh, your notes should be since most of you are appearing for 2020 october two three people are appearing the others are appearing for 2021 uh, june karthik are you appearing for uh, this uh, october no sir 2021 sir 2021 yeah so you make notes up to september uh, if the examination is in june you should be thorough up to may 15th 27th june is the examination normally yes, the questions will appear up to may 15th the current affairs so okay, you have to make, take notes of uh, this banking industry <laughs> then comes the c chemicals and fertilizers the just now our uh, friends have told about this chemicals and fertilizers most of the chemical industries they are uh, prone for this pollution similarly the fertilizer factories also uh, we have a very big fertilizer factory in uh, andhra pradesh can anybody tell ramagundam in ramagundam we have mm -hmm. a very big fertilizer factory so all the major fertilizer factories of india you have to take notes then petrochemicals then pharmaceuticals due to corona we are now thinking of which pharmaceutical company will first come to prepare a vaccine for this virus so in Why this pharmacy yeah in this pharmacy bharat yeah bharat dyna bharat also they are trying you just make a note of corona and the effect of corona or covid on the pharmaceutical industry and how they prepare a medicine how they do the testing testing is more important they will first give to the small creatures and then to the animals like uh, monkeys or whatever it is and then to the human beings and then at the third or fourth stage then only the vaccine is declared there is a separate controlling drug control authority uh, that drug control authority he gives the license to that particular uh, thing can you tell two names of uh, important uh, pharmaceutical companies of andhra in telangana reddys labs tata reddys yeah dr reddys and then arabindo mylon ah uh, shanta biotechs mr varaprasad reddy he is also doing a good job shanta biotechs you take down some four or five and what is the procedure they do the vaccine uh, examination this you should uh, take down in the notes and uh, the drug control authority in delhi the, the department is there so he gives license to all these people this is the part of chemicals then we will go to the civil aviation is there any progress in civil aviation 
do you agree with the, it is good for the making it private sir actually ga private private ki iste problem entante commercial unto vastu vallu akkadi maatrame routes avagalaru sir and rural and yeah yeah the air air india air india has become a very liable liability asset so government of india thought it is better to make it privatization ratan tata once told that I, you give me air india i will show you profits because presently air india is in losses so that is why we have started so many indigo spice jet and other uh, uh, aviation centers also so you make a note about the government uh, aviation and there is a, a airports authority of india airport authority of india that controls the the traffic of entire uh, system of civil aviation so in this context you have to make note about the private carriers and air india and modi government has initiated an udan what is udan pure desha ka nagari one one at a time one at a time aishwarya 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 sir uddesh ka nagrik uddesh ka aam nagrik ude desh ka aam nagrik yeah they they wanted to introduce in a smaller towns also that is the major uh, thrust on it so it was also a success then we will go to coal coal ministry this is a very major industry in the government of india and we had about 2 3 years back the coal gate scandal have you heard about it you yes, have to sir. make you have to make a note on coal gate scandal coal gate not coal gate this toothpaste coal gate coal gate scandal you make your own notes for this coal gate scandal in that uh, our dasar narayan rao was there during that period as minister of uh, say, uh, coal and uh, the cabinet minister was prime minister himself mr manmohan singh uh, the other uh, ias officers secretary coal they were all uh, under uh, surveillance and there was a lot of uh, cbi inquiry and the coal allocation that is the major uh, scandal which was done during that period say 2009 uh, uh, to 14 so the coal allocation recently government of india has given coal allocation a separate uh, majority of the people they can have the coal la, they given the, the, they will be given licenses to operate their own coal mines this is the major uh, uh, major thrust in this then comes to commerce we have a separate commerce ministry Com ministry of commerce and industry there is the fiki have you heard of the word fiki federation of indian commerce and uh, this and then cia also there are two separate uh, institutions you please make a note of it cia and ifca and india's strength in this commerce we are able to export uh, several items to other countries we are now self sustained in the commerce and industry particularly who have a very big uh, commercial potential in india that is why this department has become a very important uh, department then come on to exports and imports you have to in this chapter you have to separately write what are the major exports we are doing what are the major imports we are doing at a point of time during indira gandhi's time there was pl20 we were uh, importing wheat because we are not able to produce lot of uh, production of wheat so we depended mostly on american plo so they gave us all nasty wheat and they were thrown almost in the sea they were uh, transported through navy and finally it reached in india by the time it was not able to be consumed so that wheat production and wheat import was major thrust during those periods so you have to write about this imports and exports what are the policies of export policy what is the policy for imports similarly gold also you cannot export 
there are gold control acts are there these are the things which you have to write down in this commerce then comes communication communication is the major thrust during the 20th century who have uh, expanded our communication skills in a different uh, particularly technologically who have improved ourselves with several private institutions coming up earlier it was only bsnl or vsnl what is the difference between bsnl and vsnl anybody bsnl and vsnl hello bsnl means bharat sanchar nigam limited sir yeah vsnl it is videsh sanchar sir yeah 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 videsh sanchar nigam limited the headquarters why is the headquarters of vsnl same Delhi. four towns for same four towns calcutta bombay delhi madras huh? uh, is it how, delhi sir how many of you agree with delhi among this group of about eight people are there now how many of you agree you raise your hands how many of you agree for delhi theek hai it is in bombay not in delhi since you thought that it is uh, uh, padma you are correct it is mumbai it is mumbai our the andhra gentleman mr t h choudhary was there i visited him when he was uh, chairman of the bsnl uh, it was running very well and with the introduction of uh, communications with reliance and other things the importance of vsnl uh, and bsnl have come down now the strength of bsnl staff also it is very 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 less they have reduced the staffing pattern of bsnl because they were not giving uh, good uh, consumer happiness so they were uh, almost 50% of them were forced to go on voluntary retirement because they are not able to provide a customer based production so the post and the telegraphs earlier there was a telegraphs department how many of you remember telegrams about 6 uh, 7 years back the department of telegrams ha telegrams have been winded up why why the department has been winded up wound up technology advancement yeah since we have lot of uh, uh, other services which are available with us so there is no internet and other things there is no need for a telegram earlier uh, a telegram used to come even if we were by birth of a small boy is there they will issue a telegram saying that baby born or if there is a death if you receive a telegram people were very much afraid somebody has died those days the communication facilities were not there the telephone facility was not there there was no internet there was no other uh, facilities to know that so it takes about 6 to 7 hours to reach a place particularly a village if a village man has to get a telegram he will be very much afraid because normally only death telegrams are given so now we have improved our telecommunication system in such a way earlier there were overhead cables now we have underground cables we have improved our uh, capacity of uh, telecommunication system also there is an organization called TRAI what is TRAI Aishwarya. 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 One gentleman from Andhra, an IAS cadre officer, you just note down his name, Dr. J. S. Sharma. Dr. J. S. Sharma. He was the chairman of Troy. What they will do? They will issue instructions to Airtel, Vodafone, or whatever it is, how they should charge, how they should give. competence to the consumer they are regulated the telecommunication systems that is why it is known as troy where is the head office of troy anybody where is the head office of troy any idea hello no sir so. uh, it is in delhi it is in delhi ashoka hotel so normally since i have given you two answers of bombay 
i thought you will be giving it as bombay but uh, you accepted uh, your uh, your uh, awareness so this is most important regarding the communication who, who is the present communication central communication minister padma my dear sir uh, it and telecommunication mr ravi shankar prasad he looks after law also he was earlier with uh, i and v so the post have made a lot of uh, innovations during the last few years earlier nobody used to go to post offices but now the post and uh, telegraphs department is known as only postal department and the ias people if you get a little lower rank you will be posted as an ips officer not i police service ipos indian postal service what is the duty of this postal service man this man he normally conducts all the activities of telecommunication facilities banking they have nowadays banking also and they have no courier service also and the training is given to them indian postal service it is given to them in baroda that is uh, our own uh, the departments of uh, government of india has secretaries at the head but whereas in this case of uh, postal board and railway board they have chairman it is a separate entity it doesn't come under the ministry and it has its own regulations so the postal department recently we had mr sudhakar who was the chairman of this uh, postal board a railway board also only one gentleman mr m k rao he was railway board chairman so far andhra people these two people only they could do, go up to that higher level so in your indian uh, administrative service and other civil services there is a slot for postal service if your rank is around 500 or 600 you will be posted as postal service uh, uh, director what is the highest post for postal service anybody what is the highest post for postal service hello director director is the first you will be posted as assistant director then you will become director and then postmaster general and then chief postmaster general and then you will go as member postal board and then finally you will become the director, uh, director or secretary of the uh, postal board that is the hierarchy uh, at this point uh, i will stop my lecture at the communication point if you have any questions you please ask me for another 5 minutes kartik kartik no doubt sir no doubt when did you register with us uh, i did not register yet sir but i got link from sarita akka so i had to speak about uh, this yeah, program yeah. actually i don't know yeah, about you, this. you you please you please register with us you take the number of director no sir uh, and uh, you uh, talk to her and then uh, finalize huh? yes, yeah aishwarya have you any doubts no sir yeah sai charan no sir no sir. i am fine with it you are fine uh, kayatana no sir when i make the notes then doubts will come yeah please you come back with us by the next week or if you have any doubts regarding this five or six departments i will be able to explain lalita no no yeah you are happy yes sir you can follow so the first thing which you have to do is you prepare a separate long notebook of 200 pages okay.